Hej! Vad länge sedan det var jag satt här och skulle göra en video. Jag har inte varit så tänd nu då. Har jag lite macka där kanske? Idag tänkte jag lösa era läxor. Jag har gått i skolan till och med gymnasiet. Sen har jag tagit en veckas kurs i stand-up comedy med datorn. Please. Men det är allt jag har i skolväg. Så att jag varför inte då bara se vad det är jag går miste om? Och passa på att lösa era läxor. Det var någon av er som önskade det här videotemat för typ ett halvår sedan. Och så någon gång där i början på juni tänkte jag just det, jag har inte gjort den videon än. Det är faktiskt en ganska rolig idé att se hur mycket jag kommer ihåg från liksom, min skolgång. Så att jag gick ut på Twitter och bad er att skicka mig era läxor. Det var ju bara det att typ 90% bara loll klara. Vi får sommarlov nästa vecka. Så att jag fick in några läxor men det kändes liksom inte relevant att göra den här videon då. Men nu är det ju så att jag har ju sparat de här läxorna som ni skickade till mig. Och så tänker jag att det är nästan bara bra att jag löser dem nu istället. För att annars hade ju ni liksom fått fusk från mig. Och då hade ni ju inte lärt er någonting. Och det hade ju varit jättesynd. Och det var väl mitt intro på något sätt. Jag sitter här vid min dator, jag har era läxor och eh, internet uppe. Och nu tänker jag att nu löser jag era läxor. Kosta vad det kostar vill. Vi börjar med Linda har skickat in en matteläxa. Okej, nu läser jag högt. En triangel har hörnen minus 2, minus 6, 2, 4 och 8, 0. Bestäm koordinaterna för mittpunkterna på triangelns sidor. Okej. Okay. Men det här borde inte vara så svårt. Jag tyckte om matte när jag gick i skolan. Men matte C tror jag var det värsta jag gjort. Först så tänker jag att jag ritar upp en graf. Heter det så? I don't fucking know. Graf, koban. Då sätter jag första kriset här. Minus två, minus sex. En två och fyra. Fan vad tråkigt. Klara henne det där som matte. Där har vi triangeln som vi ska räkna ut. V vad ska vi komma fram till nu då? Koordinaterna för mittpunkterna på triangelns sidor. Hur vet jag det då? Jag har ju ingen linjal ens. Jo, jag har ett måttband. Okej, okay. eh, det var ju jättedum i det. Tid, en, två, tre och en halv. Här har vi de mittpunkterna på triangelns sidor. Och då skulle jag vilja säga att koordinaterna för mittpunkterna är... Haha! Shabam, motherfuckers! I made it! Det tråkiga här nu är att jag har inget facit. Så jag kommer ju bara sitta här och känna mig nöjd liksom över mig själv. Tack Linda för din läxa och för att du fick mig att känna mig bra idag. Vi kan fortsätta med lite matte. Alexandra skriver Beräkna följande andra grads ekvation. Först genom PQ-formen, sen med kvadratkomplettering. PQ-formen minns jag. Kvadratkomplettering. Men vi tar reda på det. Så att PQ-formen, okej, okay, om, om x uppe till 2 plus px plus q, det är lika med noll. PQ-formen allihopa. Uff, nej men det här ger mig lite ångest. Jag har inte ens en grafräknare nu. Om vi har x uppe till 2, minus 4x, minus 5, och det är lika med noll. Men då ska vi ta reda på vad x är. Yes! Smart alert! Vad är p då? 4. Kan p vara 4? Kan p vara 4? Mm. Ja, men vänta, 5 måste vara Q och P måste vara det som står innan X. Damn right! Okej, okay, då ska vi se. Då är alltså X uppe i 2 minus 4X i lika med 5. Could this be right? Ja, det blir ju 0. Oh my god. Oh my fucking god, jag hittar en kalkylator för PQ-formen. Så. X är 2 plus minus 3. Vad betyder det då? Alltså varför? <laughs> varför? Um... Nej, nu, jag tänker inte. Jag, jag, det här. Jag läste inte matte C för att sitta här och inte kunna PQ-formen. Men alltså, Alexandra, löste din jäkla läxa själv. Nu blir jag provocerad. Vad härligt att ni klipper gräs precis utanför mitt fönster just nu. Det är jätteuppskattat. Alicia skickade in en fysikuppgift. Och det finns ju en anledning till varför jag gick samhälle i gymnasiet. Det här ser dock lite basic ut. Para ihop alternativ A till E med rätt siffra. Då skulle jag säga. Järn är ju ett grundämne. Vi googlar vi vätgas och syrgas. Jag kan tänka mig att det är en knallförening. Ja! Men det är bra. Vatten är 
en molekylförening i alla fall. Okej, okay, men då vet vi det. Men kanske koksalt kanske är en jonförening då och så är havsvatten en löp. Nej, havsvatten kan inte vara en lösning eller? Natriumklorid är en jonförening. Natriumklorid är väl salt. Vad fan är en lösning då? Vad är en lösning? Oh ja, hav. Då kommer jag säga Alicia att rätt svar på din fråga är att järngrundnämre, havsvatten lösning, vatten är en molekylförening, koksalt är en jonförening och blandningen av vätgas och syregas är en knallgas. Boom! Dab, 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 dab. Emilia har skickat in en kemiuppgift som lyder och Good God. Rita en bild som visar hur silveratomerna i silvertråden hålls samman. Och för... Äh, nej. Alltså... Äh, nej. Jag är ledsen Emilia. Men kemi står inte på mitt schema idag. Elsa skriver, måste kontakta någon från Papua Nya Guinea och fråga hur det är att bo där på grund av en uppsats i engelska som ska skrivas. Oh, exciting! Då hittar vi någon från Papua Nya Guinea. Papua Nya Guinea. Vi tar ambas svenska ambassaden. Där finns det säkert någon som kan svara. Svenska konsulat i Stilla Havsöarna. Stilla Havsöarna. Vilket ord betonar man? I stilla havsöarna. I stilla havsöarna eller stilla havsöarna? Vad säger man havs? Det är som att man bara så havsat ihop någonting. Stilla havsöarna. Ambassaden i Canberra. Vilket ju är Australiens huvudstad, tror jag. Täcker också följande honorärkonsulat i stilla havs... Öst... Ö, ö, stilla havsöstaterna. Varsågoda för bra hänga gubbord. Sveriges honorärkonsulat i Port Moresby. Honorärkonsul. Trevon Klo. 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 Och här finns en e-mail. Men, men Elsa, om du, om du behöver mejlen fortfarande, vilket du antagligen inte behöver för att eh, jag fick den här frågan i juni. Skulle det vara så att du behöver den så eh, hör av dig, kan jag länka den här sidan till dig. Linda som skickade in den första matteuppgiften, hon har även skickat in en historieuppgift. Och där, det handlar om Sydafrika. 1948 vann Nationalistpartiet valet i Sydafrika och införde då Apartheid. Boo. Du ska arbeta med frågorna nedan. Okej, okay. vad innebar apartheid-systemet? Vilka detaljerade bestämmelser fanns? Alltså, apartheid handlade ju om ett systematiskt förtryck mot svarta. Men sen vet inte jag vilka detaljerade bestämmelser som fanns. Jag kan tänka mig att det måste ha varit likadant som i USA för länge sedan. Att så här, svarta säkert inte fick ha sina egna verksamheter. Svarta fick inte gå på samma toaletter som vita. Vi googlar apartheid. Svarta människor fick inte representera politiskt. Svarta började förvisas till sina hemländer. Uff, jag får fan ont i magen. Det här det är så jävla vidrigt. 58 bestämdes det av den nya premiärministern Henrik Berward att apartheid skulle tas längre. Bland annat fanns tydliga passlagar och ett system med Bantustan, Bantustan slash homeland. Ta reda på vad dessa innebar. 90 1958 Bantustan. Oj, shit. A Bantustan was a territory set aside for the black inhabitants of South Africa and South West Africa as a part of the policy of apartheid. Man förnekade dem alla rättigheter som en svart kunde ha i Sydafrika. Det är helt otroligt. Det här har alltså hänt. Ofattbart. Och jag vill, by the way, eftersom det är fruktansvärt aktuellt just nu att ni kommer ihåg att det här Står till exempel nordiska motståndsrörelsen bakom. Jag bara säger det. Jag har ingen som helst förståelse och ingen som helst respekt för människor som på något sätt kan sympatisera med det här. Ni är vidriga människor. Läs en historiebok. Och fan, gå i terapi. God gud. Tack Linda för att du skickade in din historieuppgift. Och tack för att du fick mig att elda igång mina politiska känslor den här måndags eftermiddagen. Trots min benägenhet att ge upp ganska lätt så vill jag ändå hävda att jag... Tycker jag lyckades ganska bra med att lösa era läxor. Och alltså har ni tänkt på det här? Det finns generationer som har vuxit upp och behövt lösa läxor utan Google. Kan ni fatta det? De fick sitta med liksom så här uppslagsverk. Herregud. Vi hade faktiskt läxor när jag gick i högstadiet. Där vi inte fick lov att använda internet. För att allting som stod på internet kunde vem som helst ha skrivit. Känns det inte bra nu när vi har lärt oss saker? Så den här går ut till alla er som genom åren har hånat mig. Och andra youtubers. För att hålla på med tramserier och fianterier och ytligheter på den här plattformen. Idag har vi lärt oss saker. Om det nu är så jävla viktigt för er. Och det var allting jag hade för den här veckan. Kompisar. Tack så mycket för att ni har kollat. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!